హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రత్యూష అంకం రెడ్డి ఈరోజు నేను చాలా సింపుల్గా చాలా టేస్టీగా ఎవరైనా ఈజీగా చేసుకునేలాగా గుత్తి వంకాయ కూర ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తానండి ఇది మా అమ్మగారు చేస్తున్నారు సో మీరు కూడా చూడండి దీనికి కావాల్సినవి మూడు ఉల్లిపాయలు ఒక చిన్న ముక్క అల్లం రెండు టమాటోస్ ఇవన్నీ కట్ చేసుకొని మనం మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలి మా అమ్మ ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మిక్సీ జార్లో వేసేసుకుంటున్నారు ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇందులో నాలుగైదు రెమ్మలు వెల్లుల్లిపాయలు హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆవాలు హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఇవి వేసుకొని మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకోండి ఇలా పేస్ట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఈ వంకాయ కూరకి మసాలా అన్నది ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటేనే బాగుంటుంది తర్వాత వంకాయలు కట్ చేసుకోవాలి ఈ వంకాయలు కట్ చేసుకున్న వెంటనే మనం కర్రీ చేసుకుంటే మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది కర్రీ ఇవి శుభ్రంగా కడుక్కొని మనం వంకాయల్ని ప్లస్ సింబుల్లో కట్ చేసుకోవాలి కదా ఇలా కట్ చేసుకొని మనం వాటర్లో వేసుకోవాలి ఇంతకుముందు ఏంటంటే ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో మసాలా పెట్టుకునే వాళ్ళం కదా ఈ వంకాయలో ఇవన్నిటికీ పెట్టాలంటే ఇప్పుడు టైం ఎక్కువ పడుతుంది కానీ మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది ఆ టేస్ట్ అందరికీ తెలిసిందే కదా గుత్తి వంకాయ చాలామందికి ఫేవరెట్ కర్రీ కూడా ఉంటుంది కానీ టేస్ట్ అలాగే ఉంటుంది కానీ చాలా సింపుల్ వేలో ఇలాగా మసాలా అది పెట్టకుండా డైరెక్ట్గా చేసేస్తుంది మా అమ్మ ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇలాగా ఒక పెన్నంలో ఇవి వంకాయలు వేగడానికి సరిపడా ఆయిల్ని వేసుకొని స్టవ్ అని చెప్పేసి స్టవ్ పైన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఈ వంకాయలన్నీ మనం ఈ ఆయిల్లో వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఈ వెజిటేబుల్కైనా లీవీ వెజిటేబుల్కైనా సరే మనం ఎప్పుడూ కూడా మూత పెట్టుకొని మనం వండుకోవాలి ఇలా కలిపేసుకున్న తర్వాత మనం మూత పెట్టుకోవాలన్నమాట మళ్ళీ కొంతసేపు ఉడికిన తర్వాత మళ్ళీ మూత తీసి మళ్ళీ కలిపేసుకోవాలి అలా మనం ఆ ముక్క సాఫ్ట్ అయ్యే వరకు మనం ఈ ఆయిల్లో బాగా వేగనివ్వాలి ఈ ఫస్ట్ ఈ వంకాయ టేస్ట్ అన్నది ఈ వేగడంలోనే మనకు టేస్ట్ వస్తుంది చాలామంది చేస్తే కొద్ది గట్టిగా ఉంటుంది వంకాయ సాఫ్ట్గా ఉండదు అదంతా మనం ఈ వంకాయ ఈ ఆయిల్లో వేపడంలోనే ఉంటుందన్నమాట అది ఎలాగో చూపిస్తాం చూడండి ఇప్పుడు చూపిస్తాం ఇది చూసారా ఈ వంకాయ ఎలా చూపిస్తుందో మా అమ్మ ఇలాగ నొక్కితే గట్టిగానే ఉంది అంటే ఇంకా కొంతసేపు మనం వేగాల్సి ఉంటుంది అది కొంతసేపు మనం వేపాలన్నమాట మూత పెట్టుకొని ఇంకాస్తసేపు వేపాలి ఇది చూసారా కొద్దిగా సాఫ్ట్గా ఉంది కదా సో ఇలా అవ్వాలన్నమాట ఇప్పుడు కలర్ కూడా చేంజ్ అయ్యింది మంచి సాఫ్ట్గా ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా తీసుకొని మనం ఒక ప్లేట్లోకి పెట్టేసుకుందాం ఇలా ఒక ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని పక్కన ఉంచుకోవాలి మళ్ళీ అదే ఆయిల్లో రెండు ఎండిమిరపకాయలు ఒక మూడు రెమ్మలు కరివేపాకు వేసుకోవాలి వేసుకొని కొద్ది ఫ్రై చేసుకోండి ఇలా చేసుకున్న తర్వాత మనం ఫస్ట్ మనం మిక్సీ జార్లో చేసుకున్నాం కదా ఈ పేస్ట్ ఆ పేస్ట్ని మనం యాడ్ చేసుకొని పచ్చివాసన పోయేలాగా మనం వేపుకోవాలి ఆయిల్లో ఇది బాగా వేగితేనేనండి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది పచ్చివాసన పోవాలి ఇప్పుడు రెండు స్పూన్లు కారం ఒక స్పూన్ సాల్ట్ వేసింది మా అమ్మ కానీ మీరు టేస్ట్కి తగ్గట్టు కారాన్ని ఉప్పుని అడ్జస్ట్ చేసుకొని వేసుకోండి ఇలా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు వంకాయల్ని మనం యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా వేసుకుని జాగ్రత్తగా కలుపుకోవాలండి ఆల్రెడీ ఇవి ఉడికిపోయి ఉన్నాయి కదా చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి సో జాగ్రత్తగా మనం కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకొని వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ని మనం యాడ్ చేసుకోవాలి మీకు కావాలంటే రెండు గ్లాసులు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఆ మసాలాకు తగ్గట్టు మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకొని వాటర్ని వేసుకోండి ఇక్కడ మా అమ్మ ఒకటిన్నర గ్లాస్ మాత్రమే వేసింది వాటర్ ఇప్పుడు మనం టేస్ట్ చూసుకోవాలండి ఈ టైంలో మనం టేస్ట్ చూసుకోవాలి సాల్ట్ అది సరిపోకపోతే వేసుకోవచ్చు వాటరీగా ఉంది కదా కానీ ముక్క అన్నది సాఫ్ట్గానే ఉంది చూసారా ఎంత సాఫ్ట్గా ఉందో నొక్కితే అదిగా చూసారా 
ఇంకాస్త ఉడికితే ఈ కర్రీ అన్నది అయిపోతుంది చూసారా కొద్ది దగ్గర పడింది కదా అప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇంకా అంతే అండి చాలా ఈజీగా చాలా టేస్టీగా గుత్తి వంకాయ కూర రెడీ అయిపోయింది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి